എൻഎസ്എസ് നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം മറന്ന് അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ പങ്കെടുത്തെന്നും വനിതാ മതിലിൽ ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും സമദൂരം ഏതിലൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനം നാളെ പെരുന്നയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ പൊളിച്ചെടുക്കും സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടത് സർക്കാർ പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ വനിതാ മതിൽ പടുത്തുയർത്തുമ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിൽ നടക്കുന്ന അഖില കേരള നായർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയും നൽകും എൻ എസ് എസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും മകൻ ഗണേഷ് കുമാറും വനിതാ മതിലിൽ അണിചേർന്നതോടെ നാളത്തെ യോഗം ഇവർക്കെതിരെയുള്ള സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലാകുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനത്തിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കാറുള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സമ്മേളനത്തിനെത്താൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് വിവരം എത്തിയാൽ തന്നെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട് സംഘടനയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി എൻ എസ് എസിനുണ്ടെന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന പിള്ളയ്ക്കെതിരായ വാളോങ്ങലാണെന്നാണ് സമുദായ അംഗങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ എസ് എസിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി മുമ്പും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുകുമാരൻ നായർക്ക് ആരെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മതിയെന്നും സമുദായത്തിന്റെ ചെലവിൽ വേണ്ടെന്നും പിള്ള ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ സമുദായ നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രതിഷേധത്തിലാണ് വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആഹ്വാനം എൻ എസ് എസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളയും മകനും മതിലിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ പെരുന്നയിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടെന്ന തരത്തിൽ സുകുമാരൻ നായർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ സമുദായത്തിനൊപ്പം നിന്ന ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായി ബിരുദ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എൻ എസ് എസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി അതിനാൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും മകനും സമ്മേളനത്തിൽ അക്കമിട്ട് മറുപടി നൽകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് താൻ എൻ എസ് എസ് അംഗമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പാർട്ടിയുടേത് മാത്രമാണ് വനിതാ മതിലിൽ പങ്കെടുക്കും സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും പുറത്താക്കാനാവില്ല എൻ എസ് എസിൽ തന്നെ തുടരും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വ്യക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികളിൽ എൻ എസ് എസ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് പെരുന്നയിൽ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും സമുദായ നിലപാടും വിശദീകരിച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കെതിരെ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം വനിതാ മതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദാഷ്ട്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ നിലപാട് പ്രമേയ രൂപത്തിൽ വരാനിടയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നത് എൻ എസ് എസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇടതു സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പും സംഘടന പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടക്കത്തിൽ സർക്കാർ എതിർപ്പ് കാര്യമാക്കിയില്ല വനിതാ മതിൽ നടത്തിപ്പിന് നവോത്ഥാന സംഘടന എന്ന നിലയിൽ എൻ എസ് എസിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ നിരസിച്ചു വനിതാ മതിൽ വർഗീയ മതിലെന്ന് പരിഹസിച്ച് തള്ളി പറഞ്ഞു ശേഷം ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ച അയ്യപ്പ ജ്യോതിക്ക് ഔദ്യോഗികമായ അല്ലെങ്കിലും പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടെ ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എൻ എസ് എസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി എൻ എസ് എസിനെ സുകുമാരൻ നായർ ആർ എസ് എസ് തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയെന്ന് കോടിയേരി ആരോപിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദേശാഭിമാനിയിൽ വിശദമായ ലേഖനവും എഴുതി അതേസമയം സുകുമാരൻ നായർ ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സമുദായ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്ന നായർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഇടതുമുന്നണിക്കെതിരായ പോരാട്ട വേദിയായി മാറിയേക്കാനും ഇടയുണ്ട് അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ സമുദായ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ വിമർശനമുന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെയും സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനം ഉയരാനിടയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സമുദായത്തിന്റെ പിന്തുണയിൽ താക്കോൽ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ചെന്നിത്തല അതിനുശേഷം സമുദായത്തെ തഴിയുകയായിരുന്നു അതിനാൽ ഇനി പെരുന്നയിലേക്ക് വരേണ്ടെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ പെരുന്ന മന്നം നഗറിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ പ്രഭാതഭേരി എട്ട് മുതൽ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന പത്ത് പതിനഞ്ചിന് അഖില കേരള നായർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വിശദീകരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എൻ നരേന്ദ്രനാഥൻ നായർ അധ്യക്ഷനാകും ജനുവരി രണ്ടിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന പത്ത് നാൽപ്പ
ജയന്തി സമ്മേളനത്തിന് അൻപതിനായിരം ചതുരശ്രാടിയുള്ള കൂറ്റൻ പന്തലിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്കുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് കാരണം മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനത്തിൽ മുഖം കാണിക്കാനെത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തിരക്കും കുറയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്